ഹായ് എല്ലാവർക്കും കുക്കറി ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേരാണ് കേട്ടോ ഈ ചാനലിലുള്ളത് എൻ്റെ പേര് ജോസിൻ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ ഡ്രസ്സിനെ എങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടി വെയർ ആക്കി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉടുപ്പ് മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്കിതിന് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചുരുക്കമുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് വേണ്ടത് ഇത് കണ്ടോ ചെറിയ ചുരുക്കം നല്ല ചുരുക്കമുള്ള ഉടുപ്പ് ചെറിയ ചുരുക്കിട്ട ഉടുപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊരു ഫുൾ ലെങ്ത്തുള്ള ഉടുപ്പാണ് ഇത് രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉടുപ്പാണ് ഇത് ഈ ഉടുപ്പ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാർട്ടി വെയർ ആക്കണമെങ്കിൽ ഫുൾ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഉടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ബോയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് അത് കോൺട്രാസ്റ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു ബെൽറ്റും ഒരു ബോയും ഉണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നെറ്റ് കൊടുക്കാം ആ സ്റ്റിഫ്നെറ്റ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നിൽക്കും സ്റ്റിഫ്നെറ്റ് കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ബീഡ്സ് വെച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഫുൾ ലെങ്തിലും ചെയ്യാം ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ഉടുപ്പിനും അതുപോലെ സ്കേർട്ടിനും ചുരുക്ക് വെച്ചുള്ള സ്കേർട്ടിനും ഒക്കെ ഇത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഉടുപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു സാറ്റിൻ തുണിയിലാണ് നമുക്ക് സാറ്റിൻ തുണി തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കോട്ടൺ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടൺ ഡ്രസ്സേലും നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഹാഫായിട്ട് നമ്മൾ തയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീഡ്സ് മൊത്തം വെക്കണമെന്നില്ല താഴം വരെ വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു പകുതി കൊണ്ട് ബീഡ്സ് നിർത്താം ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഉടുപ്പിന് നമുക്ക് ഫുൾ ബീഡ്സ് കൊടുത്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചുരുക്ക് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചുരുക്കും വേണം താഴെ ലോക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ലോക്ക് ചെയ്തിടുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും പിന്നെ ഇതുപോലെ ബീഡ്സ് വലിയ ബീഡ്സാണ് നമ്മളിതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് സൂചി നൂല് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തയ്ക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വലിയ ബീഡ്സ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഇത് ചെറിയ ഈ ചുരുക്ക് നമ്മളൊരു എട്ടോ പത്തോ ചുരുക്കോ ഒന്നിച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് തയ്ക്കുന്നത് അത് ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് സൂചി നൂലും വെച്ച് നമ്മളിവിടെ തയ്ക്കും അപ്പം നമ്മളിത് ഉടുപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലത്തെ തയ്യൽ കണ്ടോ ഈ യോക്കിൻ്റെ അവിടുത്തെ സൈഡിലത്തെ തയ്യൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് ഈ തയ്യൽ നോക്കിയാൽ മതി ഈ തയ്യലിൻ്റെ നേരെ താഴെ താഴെ തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അവിടം തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സൈഡിലും അത് തന്നെ ആ തയ്യലിൻ്റെ അവിടം വരെ ആ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മളിപ്പം ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ബാക്ക് ചുരുക്കിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ എടുത്ത് ആദ്യം സൂചി നൂലും എടുത്ത് അപ്പോൾ ഉടുപ്പിൻ്റെ കളർ ഏതാണോ ആ കളർ നൂല് എടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ ബീഡ്സ് വെക്കും എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്നും കാണാതിരുന്നോളും അപ്പോൾ ആ സെയിം കളറിൽ നൂലെടുത്ത് നമുക്ക് തയ്ക്കാം ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഒരു എട്ട് ഞൊറിച്ചിലിങ്ങനെ എണ്ണി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എട്ടോ പത്തോ നമ്മുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് തയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എത്രയാണോ മേലത്തെ വീതി അത് തന്നെ താഴോട്ട് എടുക്കുക ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം ഇപ്പം രണ്ട് ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് താഴോട്ട് ഇപ്പം രണ്ടേ കാലാണേ രണ്ടേ കാല് ആ എത്ര എടുക്കുന്നോ നീളവും വീതി ഒരുപോലെ അതിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് സിമ്പിളാണ് അത്രയും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാം ആ റോയിൽ എല്ലാം ആ ഒരു കറക്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തേത് തയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്കിനിയും തയ്ച്ചു തുടങ്ങാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ ചെറിയ ഞൊറിച്ചിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞൊറിച്ചിൽ അത് ആ മടക്കൊന്ന് ഒന്ന് വലിച്ച് ഇതാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മടക്ക് വന്നോളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സൂചി കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ മടക്കിൻ്റെ അരി കൂടെ വേണം കയറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് പൊങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട്
ഇത് ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു തയ്യൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം തയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഞൊറിച്ചിൽ നമുക്ക് അവിടെ വിടാം അപ്പം ഒന്ന് ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് കിട്ടിക്കോളൂ അതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയ ഞൊറിച്ചിൽ വിട്ടിട്ട് അടുത്ത എട്ടെണ്ണം എടുക്കുക അതുപോലെ രണ്ടിഞ്ച് രണ്ടിഞ്ച് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് നോക്കുക ഒരേ ലെങ്ത് തന്നെ തയ്ക്കണേ ആ ആദ്യത്തെ എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു കറക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ആ റോയിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ പോകാൻ നോക്കണം അല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നീളം മാറി മാറി വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ റോ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം തയ്ച്ചില്ലേ അവിടുന്ന് പകുതി ആ ഞൊറിച്ചിലിൻ്റെ നിന്ന് പകുതി രണ്ടാമത്തെ തയ്യലിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഞൊറിച്ചിലിൻ്റെ പകുതി അതിൻ്റെ രണ്ടും പകുതി പകുതി എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റോ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്കിത് ഇതുപോലൊരു അവിടെ ഒരു ആ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ വലിച്ചു പിടിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഓരോ ഞൊറിച്ചിൽ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്താൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ചുളുക്ക് വീഴാതെ അവിടെ ഒരു ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കണം ആ നമ്മൾ ആ നടുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കാണുന്നിടം നമുക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മളത് പകുതി പകുതി ആക്കി എടുത്ത് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഓരോ ഞൊറിച്ചിൽ വെച്ചെടുത്ത് ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ തയ്ച്ച പോലെ തന്നെ ആ തയ്യൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നാലെണ്ണമാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടും കണ്ടോ അതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ആ ഒരു ആ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് തോന്നണം കാരണം ഒത്തിരി വലിഞ്ഞാൽ ഉടുപ്പ് ചുരുങ്ങി ഇങ്ങനെ ചുരു ചുരുക്ക് വീണ് കിടക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മിഡിൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് നമുക്കിത് നാല് ആദ്യത്തെ റോയിൽ നാല് പിന്നെ മൂന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിഡിൽ ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഉടുപ്പിനും സ്കേർട്ടിനും ഒക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ബീഡ്സ് പിടിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞൊറിച്ചിലൊന്ന് പകുതി പകുതി ആക്കണമെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുക്കുക അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കുക അപ്പോൾ അകത്തൊരു ലൂസായിട്ടുള്ള സ്പേസ് കിട്ടുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതൊന്നും ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങാതിരിക്കണം അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ച് ഒന്ന് കറക്റ്റ് കൈ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചാൽ മതി പിന്നെ ആ ലെങ്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരുപോലെ ആകണം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചതും ഇപ്പോൾ തയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ഒരേപോലെ ആകണം അങ്ങനെ നമുക്കിത് മൂന്നെണ്ണം തയ്ക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റോയിൽ നാലെണ്ണം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ ഈ റോയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം തയ്ച്ച അവിടുത്തെ ആ പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലെ അവിടം ജോയിൻ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഫുൾ ബീഡ്സ് വെക്കുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണ്ട നമുക്കിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാല് മൂന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ഒന്ന് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നടുക്കത്തെ പീസ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് രണ്ടിൻ്റെയും പകുതി പകുതി എടുത്ത് പിന്നെ ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹാഫായിട്ട് ഉള്ള മി മിടിക്കും ഉടുപ്പിനും ഒക്കെ അതായിരിക്കും നല്ല നല്ലത് അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഫ്ലെയർ ഇട്ട് കുറയത്തുമില്ല നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം തയ്ച്ച ആ തയ്യലില്ലേ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഒരു പീസ് തുണിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്കപ്പം ആ ഷേപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ തയ്ച്ചില്ലേ ഈ രണ്ടാമത്തെ റോയിലെ പകുതിയും പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം
നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് ഇതാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോവും ചുരുങ്ങി ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ വലിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൈ വെച്ചൊന്ന് ഇച്ചിരി സ്പേസ് അവിടെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇതാക്കിയാൽ മതി ഇത് കണ്ടു അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അത് ആ ഒരു റോയിൽ വരുന്നത് ഒരേപോലെ വരണം നമുക്കിനി അടുത്ത റോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത റോയിലും നമ്മൾ ഇനി മൂന്നെണ്ണം വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പകുതി പകുതി എടുത്ത് ചുരുക്ക് പകുതി പകുതി എടുത്ത് തയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആ റോ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റോയിലേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ റോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരും തോറും നമ്മുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ ഫ്ലെയർ ഇങ്ങനെ കൂടുക അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഞൊറിച്ചിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പിടിച്ച് അതൊന്ന് ശരിയാക്കി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വലിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടുപ്പിന് അതൊരു ഭംഗി കേടാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് രണ്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ച് ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി സ്പേസ് ലൂസായിട്ട് കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് തയ്ക്കാം ഇത് കേട്ടോ ആ സ്പേസ് അതാണ് അവിടെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്നിട്ട് ഇത് തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ തയ്ച്ച ഒരെണ്ണം പോലും വലിയരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊന്നും വലിയാതെ ഇരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇതേ കണ്ടോ ആ ഷേപ്പ് വരണം പിന്നെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഇതാവരുത് വലിയരുത് എന്നിട്ട് ഇതായത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി ഇപ്പം താഴോട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് കിടന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഞൊറിച്ചിൽ നമ്മളതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് മടക്കിയെടുത്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പോയി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അടുത്ത സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി അന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഞൊറിച്ചിലൂടെ എടുത്താൽ ഇതങ്ങ് കണ്ടോ ഈ ഞൊറിച്ചിലും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ ഒരു പോർഷൻ അങ്ങ് വലിയുന്ന കണ്ടോ ഏ ഇത് കണ്ടോ അതങ്ങ് വലിയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്ന പോലെ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി മടക്കിയെടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ഷേപ്പ് അവിടെ കിട്ടിയാൽ മതി പിന്നെ അടുത്തുള്ള അടുത്ത് തയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നും ചുരു വലിയരുത് അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കത് മുമ്പേ തയ്ച്ച പോലെ തന്നെ തയ്ക്കാം ആ ഷേപ്പ് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് മടക്കി അങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കത് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ നമുക്കിവിടെ ഈ മൂന്നെണ്ണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിന് ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇനി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നാല് എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നാല് ബീഡ്സ് ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ ദൈത ബീഡ്സ് ഈ ബീഡ്സ് നമ്മളിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വെള്ള നൂലിട്ട് ബീഡ്സ് തയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ബീഡ്സിൻ്റെ കളർ ഏതാണോ ആ കളർ തന്നെ നൂലിട്ട് തയ്ക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ്സ് ഇത് വലിയ ബീഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സൈഡ് ഇച്ചിരി കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വൃത്തികേടാവും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തയ്ച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് വെള്ള വെള്ള നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ കെട്ടിയിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കെട്ടിട്ട ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മൾ ഈ തയ്ച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഈ തയ്ച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ ആ നടുക്കൂടെ ഒന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വെള്ള നൂലിൻ്റെ കെട്ട് വെള്ളിയിലോട്ടൊന്നും ചാടി നിൽക്കത്തില്ല അല്ലെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പം ചെറുതായിട്ട് വെള്ളിയിലോട്ട് ചാടി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് അവത്തേലോട്ട് ബീഡ്സ് കയറ്റുക ബീഡ്സ് കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുണിയെ കൂട്ടി തയ്ച്ചാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബീഡ്സിൻ്റെ അകത്തുകൂടെ കയറ്റി ഇത് വലിയ ബീഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഒരു ബീഡ്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബീഡ്സോ കയ്യിൽ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബീഡ്സ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുത്തും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ ബീഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബോ ഇല്ലേ ചെറിയ ബോ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം അ
അതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വട്ടം പോലാക്കി അതിൻ്റെ അകത്തോടെ സൂചി ഒന്ന് വലിച്ചു കയറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉറച്ചു കണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഈ ബീഡ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ തയ്ക്കും തയ്ച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി അതും കൂടെ ഉള്ളു ഇതിന് ചെയ് ഇതുപോലെ നമുക്കിവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ താഴോട്ട് തയ്ക്കുക ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വരും നമ്മളിപ്പം ഹാഫ് മെഡിക്കും ഉടുപ്പിനും ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് തയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഫുള്ളൊന്ന് തയ്ച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാവും എന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്നും അറിയാമല്ലോ ഫുള്ള് ഇതിപ്പം ഫുള്ളും കൂടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബീഡ്സ് കൂടെ പിടിപ്പിക്കാം ഇത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഫുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഫുൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഉടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ അത് താഴെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൊടുക്കാം പക്ഷേ അപ്പം ചിലപ്പം ഒരു ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇനി വേണം നമുക്കിതിന് കഴുത്തിന് ബീഡ്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കഴുത്തിന് ചുറ്റി ഇപ്പം കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ബീഡ്സ് ഇല്ലേ ചെറിയ ബീഡ്സ് കഴുത്തിന് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത് കയ്യിലില്ല വലുതായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇച്ചിരി അകത്തി നമുക്ക് ഈ വട്ടത്തിൽ അത് ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി അകത്തി ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഈ ബീഡ്സ് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ വെള്ള പൈപ്പിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ തയ്ക്കുന്നില്ല ഇനിയും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉടുപ്പിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റായി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു